பொள்ளாச்சி இப்போ அந்த பாலியல் வழக்கு போயிட்டு இருக்கலாங்க வந்து குற்றம் சாட்டப்பட்டுருக்கிற பார் நாகராஜுங்க சரிங்களா எனக்கும் இந்த வழக்குக்கும் எந்த விதமான சம்மந்தமும் கிடையாதுங்க இந்த சதீஷ் திருநாவுக்கரசிவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு நட்பு ரீதியான பழக்கம் தான் எனக்கு ஒழிய அவங்களுடைய பின்புலமெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க சரிங்களா இந்த பாதிக்கப்பட்ட பொண்ணோட பாதிக்கப்பட்ட பொண்ணுடைய அண்ணனுமே வந்து எனக்கு பழக்கம் தான் நான் அந்த மாதிரி வந்து எல்லாத்துக்கூடையும் வந்து பழகக்கூடிய நான் யாருன்னு பார்க்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி வந்து பழக்கம் தான் அவங்களோட பேக் சைடு எப்படி இருக்குன்னு அப்படி எனக்கு தெரியாது என் கூட பழகிறவங்க நான் நல்லா பழகுவேன் அவங்களோட பின்னாடி எப்படி நடந்துக்கிறாங்க நல்லா எனக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி தான் நான் அவங்க கூட பழகினேன் போன பதினேழாம் தேதி அன்றைக்கி இந்த பிரச்சனை நடந்திருக்குதுங்க இப்படி வந்து இந்த ஒரு பொண்ண வீடியோ எடுத்த சம்பந்தமாக பிரச்சனை நடந்திருக்கு ஆனால் இந்த விஷயம் எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல எங்களை கூப்பிட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா இப்படி ஒரு அடிதடி பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னாங்க நம்ம நான் அங்கே அரசியலில் இருக்கிறனால ஏதோ அங்கே வாட்டுக்குள்ளே ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் போவோம் பேசுவோம் இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுங்க என்னங்க கிழக்கு காவல்நிலை சரிங்களா என்னை கூப்பிட்டு இப்படின்னு சொன்னாங்க இப்படி வந்து பிரச்சனைன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ வந்து நான் அந்த இடத்துக்கு இப்போ போகிறேன் போய் கேட்கும்போது இப்படி பிரச்சனை இப்படி வந்து அந்த பாதிக்கப்பட்ட பொண்ணோட அண்ணங்கிட்ட நான் அந்த இடத்துக்கு போய் ஃபோனில் பேசுகிறேன் நான் போகும்போது அங்கே யாருமே இல்லை சம்மந்தப்பட்ட யாருமே இல்லை அப்போ வந்து நான் பாதிக்கப்பட்ட பொண்ணோட அண்ணங்கிட்ட ஃபோனில் பேசுகிறேன் என்னென்னு கேட்கும்போது அந்த பையன் வந்து அந்த இப்படி தங்கச்சியோட பிரச்சனைன்னு சொன்னதுமே நான் அந்த பையன்கிட்ட அப்போ என்ன சொல்கிறேன் எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது தம்பி இப்படி தங்கச்சியோட இது அடிதடி பிரச்சனைன்னு சொன்னாங்க தங்கச்சியோட பிரச்சனை எனக்கு தெரியாது சாரி தம்பி வந்ததுக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போ எனக்கு கிளம்பி வந்தாச்சுங்க இதை வந்து நீங்கள் அந்த பையனை கூப்பிட்டு கேட்டிங்கன்னா என்ன கேட்கறத விட நீங்கள் அந்த பா பாதிக்கப்பட்ட பொண்ணுடைய அண்ணனை கூப்பிட்டு கேட்டிங்கனாலே தெரியும் நான் வந்து அவர் மிரட்டன்னா என்னன்னு நீங்கள் அவரை கூப்பிட்டு கேட்டிங்கனாலே தெரியும் அவர் வந்து உண்மை சொல்லுவார் சரிங்களா இப்போ நடந்த பிரச்சனைங்க அது அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா அடுத்த நாள் இவங்கெல்லாம் போய் சட்டமன்ற உறுப்பினரை பார்த்தாங்க இப்போ வச்சுப்போல ஜெயராமனை போய் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து பார்த்து அவர் கூட்டு ஸ்டேஷனில் என்ன சொன்னார்னா இந்த சம்பவத்தில் யாராக இருக்காங்களோ எல்லாத்து மேலேயும் வந்து உடனடியாக நடவடிக்கை எடுங்கன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாருங்க அது சம்மந்தமாக இவங்க எல்லாத்தையும் ஒவ்வொருத்தரும் கூட்டு விசாரிச்சுட்டு இருந்தாங்க சதீஷ் இவங்களை எல்லாம் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு நாள் எல்லாருமே அரெஸ்ட் பண்ணாங்க எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போனாங்க சரிங்களா இந்த பொள்ளாச்சிக்குள்ளே இருக்க எங்களுக்கு ஆகாத ஒரு சில கட்சிக்காரங்க எனக்கு தொழில் ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் ஆகாதவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா என்னுடைய ஃபோட்டோ பப்ளிசிட்டி பண்ணாங்க நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்சியில் இருக்கிறனால அங்கே இருக்கிற எல்லா இளைஞர்களுடையுமே நான் நல்லா அனுசரித்து பழகக்கூடிய அங்கே எல்லாத்துக்குமே தெரியும் என்னோட மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தோட ஃபோட்டோ என்னோட ஃபேஸ்புக் ஐடிக்கு போனீங்கன்னா எல்லா பசங்களும் நான் செல்ஃபி போகிறேன் இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு பிடிச்சி தான் நான் பண்ணோம் அந்த மாதிரி வந்து எல்லா பசங்க கூட நான் வந்து செல்ஃபி இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு இந்த ஃபோட்டோஸ் எடுத்து என்ன பண்ணாங்க திமுக காரங்கெல்லாம் திமுக இந்த மாதிரி ஒரு சில எங்களுக்கு ஆகாத கட்சிக்காரங்கெல்லாம் வந்து அதை அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபேஸ்புக்கில் அதில் இதெல்லாம் அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் என்னாச்சு இவங்க கூட நான் இருந்ததுனால இவங்களுக்கு இதுக்கு தொடர்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இது பண்ணி ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்பு எல்லா பக்கம் தகவல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தகவல் கொடுத்து எல்லா போராட்டம் அப்படின்னு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் ஸ்டேஷனில் என்ன பண்ணாங்க என்னை கூப்பிட்டு ஒரு சின்ன அடிதடி வழக்கு போட்டாங்க சரிங்களா அடிதடி வழக்கு போட்டு நானும் கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டதுமே நான் ஸ்டேஷன் போனேன் மேலே இப்படி ஒரு அடிதடி வழக்கு இருக்கா நீங்கள் நைட்டு பூபாலில் நான் மிரட்டா தான் வந்து அடிதடி வழக்குறேன் அவங்ககிட்ட நானும் சொன்னேன் சார் இப்போ நான் அந்த பையனை மிரட்டல நீங்களே கேளுங்க நான் ஃபோனில் தான் பேசினேன் அப்படின்னா இல்லடா கம்ப்ளைண்ட் வந்துருக்குன்னு சொல்லி மேலே ஒரு அடிதடி வழக்கு போட்டாங்க அதை ஏற்றுக்கிட்டு நானும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போனாங்க போய் எல்லாம் செக் பண்ணி டாக்டர் வந்து சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாரு அப்புறம் ரிமாண்டுக்கு வந்து என்னை மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி கொண்டு போய் நிப்பாட்டினாங்க மேஜிஸ்ட்ரேட் வீட்டில் இருபத்தி ஏழாம் ஜன இருபத்தி ஏழாம் தேதி நைட்டு வந்து எனக்கு கூப்பிட்டு போய் மேஜிஸ்ட்ரேட் வீட்டில் நிப்பாட்டினாங்க மேஜிஸ்ட்ரேட் வீட்டில் பண்ணாங்க மேஜிஸ்ட்ரேட் கேட்டார் என்ன கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது ஒரு மேலே நீங்கள் அரசு அரசு நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்குன்னு கேட்டார் அப்போ அவங்களுக்கும் என்ன பேசுனாங்க தெரியல அப்புறம் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஐயா எனக்கு கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டு உனக்கு நாளைக்கு காலைல பத்து மணிக்கு நீ ரெண்டு சூரிட்டியோட கோர்ட்டு வந்திருப்பான் நீ அப்படின்ட்டாருங்க நான் நாளைக்கு நம்ம அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ரேஷன் கார்டு ஜெராக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லிட்டு நேராக கோர்ட்டு போயிட்டு நம்ம அடுத்த நாள் என்னை அனுப்பிச்சுட்டாங்க நான் வந்துட்டேன் நீதிபதி என்ன சொன்னார்னா இது சம்மந்தமாக எப்போ நீ கூப்பிட்டாலும் விசாரணைக்கு நீ போலீஸ் ஒத்துழைக்குன்னாங்க அன்னைக்கு நான் சொன்னதான் ஐயா சரிங்க அப்படின்ட்டு வந்துட்டேங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா அடுத்த நாள் பேப்பரில் என்ன போட்டாங்கன்னா நாகராஜ் வந்து எப்படி உடனே வந்து வெயில் வெளியே வந்தார் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் பண்ணாங்க அவருக்கு வந்து சென்னையிலிருந்து லாயர் வந்து விமானத்து மூ
இல்ல அந்த பையன் கூட இருக்கிற ஒரு புகார் அந்த பையன் கொடுக்க வரான் அவங்க கூட நாலஞ்சு பசங்க இருப்பாங்க அவங்க கூட்டி கேளுங்க வார நகராஜ் உங்களை வந்து மிரட்டினாரா இது விஷயமா நீ கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க கூடாது கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா உன் அதை பண்ணி மிரட்டினா கேளுங்க அவர் சொல்லட்டு ஆமா என்ன மிரட்டினா சொல்லிட்டு சட்டம் கொடுக்கற தண்டனை நான் எனக்கு <laughs> மெயினாக வந்து நான் வந்து இந்த அதிமுக கட்சியில் இருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து தேர்தல் நெருங்கிட்டு இருக்கு தேர்தல் நெருங்கிட்டு இருக்கு ஒரு சில கட்சிகளுக்கு வந்து இதை விட்டால் வேறு வழி தெரியல அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னை கார்னர் பண்ணுறாங்க என்னை கார்னர் பண்ணி இவர் அதிமுகவில் இருக்கார் அதிமுக பிரமுகர்னு சொல்லி காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன் மூலியமாக என் கட்சிக்காரங்க நிறைய பேருக்கு இந்த கெட்ட பேர் ஆகுது இப்போ அவங்க கூட ஃபோட்டோ எடுத்ததுனால நான் என் கூட ஃபோட்டோ எடுத்ததுனால இன்னொரு சிலர் அவங்க கூட ஃபோட்டோ எடுத்ததுனா அப்படியே ஒன்பை ஒன்று போயிட்டே இருக்காங்க அது இது ஒரு முடிவே இல்லை என் கூட ஃபோட்டோ எடுத்தவங்க ஃபோட்டோவில் இன்றைக்கி போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னோட வீடியோவெல்லாம் இப்போ வந்து என்னோட வீடியோ இருக்குது என்னோட வீடியோ இருக்குதுன்னு சொல்லி தப்பான வீடியோவெல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் என்னென்னு மனு கொடுக்குறீங்க சார் இப்போ நான் கலெக்டர் சார்கிட்ட என்ன சொல்கிறேன்னா சார் இது சம்மந்தமாக வந்து காவல்துறை எப்போ கூப்பிட்டாலும்